அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் மோர் சர்க்கிள் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி மோர் சர்க்கிள் வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணுறது என்னென்ன கேஸுக்கு ரெண்டு கேஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய சஜஷன் அண்ட் ஒரு வேலை அந்த வீடியோஸ் பார்க்காம இருந்தால் அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் இட் வில் பி மோர் எஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கேஸ் பார்த்துருந்தோம் ஒன்று வந்து மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா ஸோ அதை எப்படி வந்து மோர் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணலாம் ஒரு ஆப்ளிக்கு பிளேனுக்கு எப்படி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்டு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அண்ட் த செகண்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகும்போது அதுக்கு எப்படி வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஆப்ளிக்கு பிளேனுக்கு அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் த தேர்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது கேஸில் பாருங்கள் இப்படி ஒரு இந்த ஆக்சிஸில் ஒரு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா ஒன் ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் இந்த ஆக்சிஸில் ஒரு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா டூ ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் மாதிரியே இதுலேயும் வந்து டூ மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒன்று வந்து மேஜர் ஸ்ட்ரெஸ் பெரிய வேல்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து மைனர் ஸ்ட்ரெஸ் சின்ன வேல்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அது ஓகே ஸோ இது கூட கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த டைரக்ஷன்லேயும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த டைரக்ஷன்லேயும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஓகே தெர் ஆர் டூ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஒன்று வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்னொன்று வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ரெண்டு ஆக்ட் ஆகுது அண்டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டு ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கேஸுக்கு ஒரு ஆப்ளிக்யூ பிளேன் எடுக்கிறேன் அந்த ஆப்ளிக்யூ பிளேனுக்கு எப்படி வந்து நான் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஆப்ளிக்யூ பிளேன் மேலே என்ன ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது என்ன நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே நவ் லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த மோர் சர்க்கிள் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் கேஸ் ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணுறோம் ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணுறோம் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் ரெண்டு மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் ஒன்று ம மேஜர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் இன்னொன்று மைனர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றத நாம் வச்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா சிக்மா ஒன் வந்து கிரேட்டர் தென் சிக்மா டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இது மேஜர் ஸ்ட்ரெஸ் இது மைனர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் ஆரிஜின் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஓ பாயிண்ட்லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் சிக்மா ஒன் அந்த லென்த்துக்கு சிக்மா ஒன்னோட வேல்யூ என்னவோ அந்த லென்த்துக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் இங்கே டாட் வச்சுட்டு ஸோ இந்த லென்த் என்ன சிக்மா ஒன் ரைட் இது சிக்மா ஒன் ஸோ இது இதை வந்து நான் என்ன நேம் பண்ணிக்கிறேன்னா ஏன்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு நான் ஏன் நேம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அடுத்தது இந்த டென்சைல் மைனர் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் சிக்மா டூ அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வேல்யூ வந்து சிக்மா டூ அண்ட் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பி அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன நோட் பண்ணுறேன் பாயிண்ட் பி ஓகே ஸோ இதை டயக்ராம் வரையும் போது டிஸ்டர்பாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை அழிச்சிட்டு ஸோ டயக்ராம் வரையும் போது டிஸ்டர்பாக இருக்கும் அதனால் நம்ம அழிச்சிட்டு இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இது ஏ பாயிண்ட் அண்ட் இந்த வேல்யூ வந்து இந்த வேல்யூ வந்து சிக்மா ஒன் ஓகே அதே போல் லைக் இந்த பாயிண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்மா டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் சிக்மா டூ இங்கே ரெண்டுமே டென்ஸ் இன்ஸ்ட்ரஸ் நான் அதனால் பாசிட்டிவ் சைடு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை நல்லா தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சிக்மா ஒன்னும் டென்ஸ் இன்ஸ்ட்ரஸ் தான் சிக்மா டூவும் டென்ஸ் இன்ஸ்ட்ரஸ் தான் ஸோ நான் பாசிட்டிவ் சைடு எடுத்திருக்கேன் ஓகே டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் வரைஞ்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஏ பாயிண்ட்லேயும் பி பாயிண்ட்லேயும் நம்ம என்ன வரையணும் அப்படின்னு
ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம சர்க்கிள் போடாத மாதிரி கணக்கில் வச்சுக்கோங்க சர்க்கிள் பின்னாடி எக்ஸாக்டாக சர்க்கிளாக வரைய முடியாது அதனால் நான் முன்னாடியே வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ டவ் ஒயோட வேல்யூ என்னவோ அந்த வேல்யூக்கு ஒரு லைன் வரைகிறேன் ஓகே அண்ட் ஷியர்ஸ்டஸ் டவ் எக்ஸோட வேல்யூ என்னவோ அந்த வேல்யூவுக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் அது வந்து நான் பாசிட்டிவ் லெஸ் ட்ரா பண்ணுறேன் பிகாஸ் இது வந்து கிளாக் வைஸில் ஆக்ட் ஆகுது நல்லா பாருங்கள் கிளாக் வைஸில் ஆக்ட் ஆகுது கிளாக் வைஸில் ஆக்ட் ஆகிறத பாசிட்டிவில் எடுத்திருக்கேன் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஆக்ட் ஆகிறத நெகட்டிவில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் ரெண்டு லைன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு வந்து ரெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு டவ் ஒய் ஒன்று டவ் இது வந்து டவ் எக்ஸ் ரைட் டவ் ஒய் வரைஞ்சாச்சு டவ் எக்ஸ் வரைஞ்சாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஓகே இந்த லைனையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் த்ரூ திஸ் த்ரூ ஏ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஓகே ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த லைனை டயாமீட்ராக வச்சுக்கிட்டு அல்லது இந்த பர்டிகுலர் லைனை நான் பைசக் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த ப பர்டிகுலர் லைனை பைசக் பண்ணுறேன் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட்லேருந்து பைசக் பண்ண அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த இடத்த ரேடியஸாக வச்சு ஓகே ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் லைன் வரைஞ்சிருக்கீங்களா வரைஞ்சிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அந்த இடத்த ரேடியஸாக வச்சு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து மோர் சர்க்கிள் ஓகே மோர் சர்க்கிள் வரைஞ்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா யூஸ்வலாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசாண்டல் லைன்லேருந்து டூ டீட்டா அப்படிங்கிற வேல்யூவுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சிருப்போம் அந்த லைன் எங்கே டச் ஆகுதோ அந்த லைனோட அரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு எடுத்துருப்போம் பட் நாம் இந்த கேஸில் அப்படி வரையக்கூடாது ஓகே டூ டீட்டா எங்கேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த க்ராஸ் லைன் ஓகே ஒரு ஸ்லாண்டட் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த லைன்லேருந்து டூ டீட்டா அப்படிங்கிற வேல்யூ எடுக்கணும் அந்த டூ டீட்டா அப்படிங்கிற ஆங்கிளுக்கு நம்ம ஒரு லைன் வரைய போகிறோம் ஓகே டீட்டா எங்கேருந்து எடுக்கணும் டூ டீட்டா இந்த லைன்லேருந்து நீங்கள் டூ டீட்டா எடுக்கணும் ஓகே டூ டீட்டா எடுத்தாச்சு அதாவது டூ டீட்டா எடுக்கிறோம் மோர் சர்க்கிளில் எப்போவுமே இங்கே டீட்டானா மோர் சர்க்கிளில் டூ டீட்டா எடுத்து தான் லைன் வரையணும் ஓகே லைன் வரைஞ்சாச்சு அந்த லைன் மோர் சர்க்கிளில் இந்த இடத்துல டச் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா என் ஓகே சிமிலர்லி இந்த டிஸ்டன்ஸ் டவு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் மீட் ஆகலை கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு அது கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்டாக கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதாவது நம்ம இந்த பர்டிகுலர் கேஸுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிக்மா என் அதாவது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அண்ட் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம முன்னாடியே நேம் பண்ணலாம் இப்போ நேம் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன் நேம் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இது பி நேம் பண்ணியிருக்கோம் இது ஓன் நேம் பண்ணியிருக்கோம் நான் இது சி நேம் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை டி அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை இ அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இந்த டிஇ அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லையா டவ் அது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் த லென்த் ஓ இங்கேருந்து இங்கே வரலும் ஓ டி ஓகே ஓ டி தான் வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா என் ஓகே ஓ டி அண்ட் ரிசல்டண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஓலேருந்து இ எப்போவுமே ஆரிஜின் பாயிண்ட்லேருந்து ஈக்கு ஒரு லைன் வரைங்க ஸோ அந்த லைன் தான் வந்து ரிசல்டன் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ ஓ இ ஈக்குவல் டு ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே இந்த மோர் சர்க்கிள் மேலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து அரிசாண்டலில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அது வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வேர்டிக்கல் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அது வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆரிஜின்லேருந்து அதோட அந்த பாயிண்டோட டைரக்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவோ அது வந்து ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே இந்த ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அரிசாண்டலோட மேக் பண்ற ஆங்கிள் இஸ் கால்டு பை அண்ட் தட் பை இஸ் கால்டு ஆஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் 
ஆப்ளிகிட்டி ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த கீ ஃபியூச்சர்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் அபவுட் மோர் சர்க்கிள் மோர் சர்க்கிள் எப்படி வந்து நம்ம வரையிறது அப்படின்னு வந்து இது ஒரு மூணு கேஸ் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த மூணு கேஸோட மோர் சர்க்கிளையும் வந்து நல்லா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க மோர் சர்க்கிள் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆல் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அண்டு நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் சர்க்கிளுக்கு என்னென்ன என்னென்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபார்முலா மட்டும் தனியாக பார்த்துடலாம் ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி கூட பார்த்துருக்கலாம் பட் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் ஒவ்வொரு கேஸுக்கும் ஃபஸ்ட் கேஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா செகண்ட் கேஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா தேர்ட் கேஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத ஒரு கம்பேரிசனோடு பார்த்துடலாம் ஸோ தட் வி கேன் ரிமெம்பர் த ஃபார்முலாஸ் வெரி வெல் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் ப